ஹே கைஸ் நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஹேங் ஓவர் மூவி ட்ரெலஜியோடைய டாப் டென் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் யாராலையுமே இந்த டாப் ஹேங் ஓவர் ட்ரெலஜி மூணு பார்ட்டையும் மறக்கவே முடியாது குறிப்பாக தமிழில் பார்த்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான மூவியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபேக்ட்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீக்கேப் என்னென்னா இந்த மூவியை டைரக்ட் பண்ணது டாட் ஃபிலிப்ஸ் நம்ம ஜோக்கர் மூவி டைரக்ட் பண்ண அவரே தான் ஃபில் ஆலக் அப்படின்ற கதாபாத்திரம் நடிக்கிற பிராட்லி கூப்பர் ஆலன் கார்னர் அப்படின்ற கதாபாத்திரம் நடித்தது ஜாக் கிலிஃபினாக்கஸ் அப்புறம் டாக்டர் ஸ்டூவர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்ற கதாபாத்திரம் நடித்தவர் எட் ஹாம்ஸ் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா ஃபேக்ட் நம்பர் ஒன்னுக்காக ஃபேக்ட் நம்பர் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேரும் இதே இந்த படத்துக்கு முன்னாடி பக்கத்து பக்கத்து ரூமில் இருக்கிற நெய்பர்ஸாக இருந்திருக்காங்க அக்வெண்டன்சஸாக இருந்திருக்காங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்ததுக்கு அப்புறம் உண்மையாலுமே ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸாக மாறிட்டாங்க டாக்டர் ஸ்டூவர்ட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரம் நடித்த எட் ஹேம்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நாங்கள் ரியல் லைஃப்லேயே ஒரு நிறைய கூட்டமாக மாறிட்டோம் டாக்டர் டேரக்டர் டேப் ஃபிலிப்ஸுக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஃபேக்ட் நம்பர் டூ என்ன பார்த்தீங்க இது ஒரு ரியல் லைஃப் அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரோட ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி வந்து ஒரு பேச்சுலர்ஸ் பார்ட்டியில் காணாமல் போயிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிப் கிளப்பில் கண்ணு முழிச்சு பார்த்து அவருக்கு ஒரு பெரிய பில்லையும் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்பவத்தை அடிப்படையாக தான் வச்சு தான் இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்க டேரக்டர் டாப் ஃபிலிப்ஸ் வந்து இதுக்கு ஸ்லப் சப்ளாட்லாம் எழுதி இந்த வந்து ஸ்கிரிப்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபேக்ட் நம்பர் த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் நம்ம அமெரிக்கன் பாக்ஸர் மைக் டைசன் வந்து ஒரு கேமியோ அப்பியரன்ஸ் கொடுத்துருப்பார் பார்ட் ஒன்லேயும் பார்ட் டூலேயும் இவர் வந்து வந்திருப்பார் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த படத்தில் நடிக்கிற வரைக்குமே நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டான லைஃப்பையும் ஒரு போரான லைஃப்பையும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த படத்தில் நடித்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ரொம்ப வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைலையும் மாற்றிக்கிட்டேன் இந்த படம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றின ஒரு படம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எல்லோரும் வை வாழ்க்கையை வந்து ஜாலியாக வாழுங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மைக் டைசன் இந்த படத்தில் நடித்தவர் சொல்லியிருக்காரு ஃபேக்ட் நம்பர் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் நடித்த பசங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர்ஸ் பாட்டிக்கு போய் லாஸ் வேகஸ்க்கு போகிற மாதிரி நடத்தி காட்டியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இந்த மாதிரி படம் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் பேச்சுலர்ஸ் பாட்டியை கொண்டாடுறதுக்காக லாஸ் வேகஸுக்கு போகிற நம்ம பசங்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அடி அதிகரிச்சிருக்கு லாஸ் வேகஸுக்கு படம் எடுத்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குறிப்பாக சீசர்ஸ் பேலஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டலில் தான் நம்ம ஹீரோஸ் தங்குற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷத்தில் இந்த ஹோட்டலில் வேலை செய்கிற ரிசப்ஷனிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆலன் வந்து நம்ம ரிசப்ஷனிஸ்ட்கிட்ட கேட்குற கேள்விகள் மாதிரியே நிறைய பேர் வந்து அதுக்கப்புறமும் இந்த கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன கேள்வி அப்படின்னா இந்த ஹோட்டல் வந்து பேஜர் ஃப்ரெண்ட்லியா இந்த ஹோட்டலில் உண்மையாலுமே சீசர் வாழ்ந்துருக்காரா அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகளை வந்து கேட்டு ரிசப்ஷனிஸ்ட்டை பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேக்ட் நம்பர் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஒரு லெகசியவே கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் நம்ம லாஸ் வேகஸ் ஹோட்டலோடைய சீசஸ் பேலஸோட ஹோட்டலோடைய கிஃப்ட் ஷாப் ஒன்று இருக்குது அந்த கிஃப்ட் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேங் ஓவர் மூவியோடைய சூனியர்ஸ் சூனியர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நினைவு சின்ன பொருட்கள் விற்கிறது வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேடம் ஸ்டூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மியூ வேக்ஸ் மியூசியம் ஒன்று லண்டனில் இருக்குது அந்த மியூசியமோடைய டி நகரில் இருக்கிற வடபழனி பிரான்ச்சுங்கிற மாதிரி லாஸ் வேகஸ்லேயும் அந்த மியூசியத்துக்கு ஒரு பிரான்ச் ஒன்று இருக்குது அந்த பிரான்ச்சில் நம்ம ஹேங் ஓவர் மூவியோடைய தீம் மாதிரியே ஒரு ரூமை வந்து ரிக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதே ரூமை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ரூமுக்கு மேலே ஒரு காக்டெயில் பார் இருக்கிற மாதிரி வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மியூசியமில் ஒரு படத்துக்கே ஒரு தீமை க்ரியேட் பண்ணி அதில் மேலே பாரெல்லாம் வச்சு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே விட்டது வந்து ஒரு வந்து வரவேற்கத்தக்க விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் சாத்தியமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு லெகசியாக இதை சொல்கிறாங்க ஃபேக்ட் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆலன் கார்னர் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் லூஸ் மாதிரி நடிச்சிருப்பார் ஆனால் அவர் பைத்தியம் இல்லைன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது கரெக்டாக வந்து எந்த இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க
ஆனா பார்ட் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா இவர் சீட்டோட்டத்துல ரொம்ப சூப்பரா விளையாடுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏடிஹெச்டி இந்த நோய் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருந்தா அதுல ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பர்டா மாறுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து கணிப்பு இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆலனுக்கு சீட்டாத்தல் சூடாத்தல் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால அது ஆலன் வந்து எக்ஸ்பர்டா இருக்கிற மாதிரி இதுல காட்டியிருப்பாங்க ஃபேக்ட் நம்பர் சிக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பார்ட் த்ரீ படத்துல இவங்க நடிக்கிறதுக்கு பேக் எண்ட்ல சம்பளம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த படத்துல சம்பளம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் இந்த படம் நல்லா போச்சுன்னா அந்த வசூல் வந்து ப்ராஃபிட்ல இருந்தே ஒரு ஷேர் கொடுக்கணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க எல்லாரும் இந்த படத்துல நடிக்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் பேக்ட் நம்பர் செவன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட் டூல பாத்தீங்கன்னா இவங்க போட்ல டிராவல் பண்ற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் இந்த குறிப்பா இந்த சீன் தான் இது வந்து பேங்காக்ல இருந்து தாய்லாந்துக்கு இவங்க போற மாதிரி ஒரு சீன் இந்த சீன் படி இந்த ஆக்சுவலா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரியல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு நாள் ஆகுமா போய் சேரத்துக்கு இந்த பல கதையோட திரைக்கதைக்காக மூணு மணி நேரத்துல வந்து சேர மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க இந்த படத்தோடைய மிகப்பெரிய கூஃப்ன்ற மாதிரி இது காட்டியிருக்காங்க பட் இது யாருமே பெருசா எதுவும் எடுத்துக்கல அடுத்தது ஃபேக்ட் நம்பர் எயிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குரங்கு நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குரல் இந்த குரங்கோட பேர் கிறிஸ்டல் த மங்கி இந்த ஹேங் ஓவர் பார்ட் டூ படத்துல இது ஒரு ட்ரக் டீலிங் பண்ற மங்கியா வந்திருக்கும் ஆக்சுவலா இந்த படத்தை நீங்க இந்த குரங்கு நீங்க ஏற்கனவே பாத்துருக்கலாம் நைட் ஆஃப் த மியூசியம்ல நம்ம லாரி ஹீரோ லாரியை போட்டு பொழிச்சு பொழிச்சுன்னு கணத்துல அடிக்குமே அதே மங்கி தான் இது இந்த மங்கி பாத்தீங்கன்னா டாட் பிளிப்ஸ் வந்து ஒரு இன்டர்வியூல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த மங்கி படத்துல வந்து சிகரெட் குடிக்கிற நல்லா கத்துக்குச்சு அதனால சிகரெட்டுக்கு இது அடிக்ட் ஆயிடுச்சு அரபோத நாய் மாதிரி இது அரபோத மங்கி ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தாரு இதை கேட்ட ப்ளூ கிராஸ் மங் மக்கள்லாம் பொங்கி எழுந்துட்டாங்க ஏன் ஏன் ஒரு மிருகத்தை கூப்பிட்டு போய் இப்படி டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூபி மேலே கேஸ் போடுறேன் அது போடுறேன் இது போடுறேன் சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணதில்ல டபிள்யூபி ஸ்டார்ட் ஃபிளிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ ஐயோ தெரியாமல் சொல்லிட்டு என்ன ஆள் ஓடுங்கன்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆனது போதும் போதுன்னு ஆகிப்போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் நம்பர் நைன் நம்ம டாக்டர் ஸ்டூவர்ட் ப்ரைஸோடைய மூஞ்சில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க பார்ட் டூ மூவியில் அந்த டேட்டு வந்து மைக்கேல் ஜாக்சனோட டேட்டு மாதிரியே இருக்கும் அதுக்காக இந்த மைக்கேல் ஜாக்சனுக்கு உண்மையாலுமே டேட்டு போட்ட அந்த ஆள் என்ன பண்ணிவிட்டாப்பில்ல டபுள்யூ மேலே கேஸ் போட்டாப்பில் இதே இது நான் வரைஞ்ச டேட்டு இல்லை எவ் புள்ளனைக்கு எவ் புள்ளனை போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேஸை போட்டு டபுள்யூ மேலே டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறாப்பில் அப்புறம் டிஜிட்டலாக அந்த டேட்டுவை வந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணி பட்டிட்டிங்க நீங்கள் பார்த்து யோ நீ போட்ட டேட்டு இல்லை இல்லை போச்ச முட்டு போகல அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆளை இப்போ அடித்து நவுத்தரத்து கூட போதும் போதுன்னு ஆயிடுச்சு டபுள்யூபிக்கு ஃபேக்ட் நம்பர் டென் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேங் ஓவர் பார்ட் டூ மூவி தான் த ஹையஸ்ட் ஆர் ரிலேட்டட் காமெடி மூவி அப்படிங்கிற பேரை வந்து வாங்கியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்னடா விஷயம் இது ஏன்னா இன்னொரு பெரிய விஷயமாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சு வருஷமா ஆர் ரிலேட்டட் காமெடி மூவிஸில் எந்த ஒரு மூவியுமே பார்த்தீங்கன்னா வசூல் சாதனம் படைக்கல ஸோ ஹேங் ஓவர் பார்ட் டூ படம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷமா எந்த எந்த மூவியுமே பண்ணாத ரெக்கார்டை பண்ணியிருக்கு ஹையஸ்ட் ஆர் ரேட்டட் காமெடி ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெக்கார்டை இந்த மூவி தான் படைச்சிருக்கு ஒரு போர்டஸான ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் நம்பர் லெவன் போயிடலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ஹீரோவா நடிக்கிற பிராட்லி கூப்பர் மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ்ல வந்திருக்காருங்க அவரோட வாய்ஸ் வந்திருக்கு நம்ம அவஞ்சஸ் இன் இன்ஃபினிட்டி வார் என் கேம் மற்றும் கார்டின்ஸ் ஆஃப் த கேலக்சி மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராக்கெட் ராக்கூன் கதாபாத்திரத்துக்கு நம்ம பிராட்லி கூப்பர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு மோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷான் கன் ஜேம்ஸ் கன்னுடைய பிரதரான ஷான் கன் தான் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் கொடுத்ததுல நம்ம நம்ம பிராட்லி கூப்பர் தான் எனக்கு பர்சனலாக பிராட்லி கூப்பர் உள்வரினா வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுது நீங்க தான் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அப்புறம் குறிப்பா நம்ம போட்ல போற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த போட்ல போற சீன்ல நம்ம டெட்டி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூ கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை சொல்லி இருப்பாரு அந்த வார்த்தை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க நீங்க எப்படி ஹேங் ஓவர் மூவி என்ன மாதிரி ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே கேஸ் இதை பர்
அடுத்தடுத்த நல்ல அடல் காமெடி மூவிஸை நம்ம தமிழில் பச்சை வார்த்தைகளை வச்சு டப்பிங் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது நருட்டோங்கிற அனிமையும் எடுத்து நம்ம தமிழில் டப் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் உங்களோடய சப்போர்ட்டை தெரிவிக்கணும் பழைய சேனல் பிளாக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருந்தேன் ஆனால் அந்த சேனல் டெலிட் ஆனதுனால அப்படியே கை விட்டுட்டேன் மாவடி இந்த சேனலில் ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஸ்கிரைபராவது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது நூறு பேராவது வந்துட்டிங்கன்னா நான் தைரியமாக எடுத்து நருட்டோவை வந்து டப்பிங் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ தமிழில் ஒட்டாக்கும் நண்பர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அமுத்தி விட்டு போங்க நருட்டோவும் டெட் நோட்டோ நம்ம எடுத்து தமிழில் டப் பண்ணலாம் ஓகே கைஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஆய் கைஸ் இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் கிடச்சிது அதான் இந்த வீடியோலேயே சொல்லிடலாம் ஐம் நோட் மைண்டுக்கு வந்துட்டேன் ஓகே இப்போ என்னன்னா ஃபேக் நம்பர் டுவெல்லுக்கு போயிடலாம் ஃபேக் நம்பர் டுவெல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு ஓகே நம்ம பார்ட் டூ மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டு வரையில் போய் டாட்டு போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும்ல அந்த டாட்டு கடையோட டாட்டு குத்துற ஓலர் ஒருத்தர் இருப்பார் டாட்டு குத்துற ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பதிலாக லியம் நீசன் அதாவது நம்ம மென் இன் பிளாக் இன்டர்நேஷ்னல் படத்தில் நடித்த வில்லன் வருவார் பார்த்தீங்களா லியம் நீசன் அதாவது ஏஜென்ட் எக்ஸுங்கிற கதாபாத்திரம் நடிப்பார்ல அவரு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து அந்த டேட்டோ ஆர்டிஸ்ட்டாக வர வேண்டி தான் அவருக்கும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டீவன் ஸ்டீல்பர்க் வரதாக இருந்தது இவங்கெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ரீப்ளேஸ் ஆகி ஸ்கெட்யூலிங் கான்ஃப்ளிக்ட்னால தான் மாற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலும் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ட் த்ரீ படத்தில் ஜான் குட்மன் ஒருத்தர் வருவார் குண்டா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுங்களை கடத்துகிற ஒரு வில்லனாக வருவார் மார்ஷல் அப்படின்னு தமிழில் கூட பொன்னம்பலான்ற கேரக்டர் அவர் தான் பண்ணியிருப்பார் தமிழ் டப்பில் பண்ணிங்கன்னா அவரோட கேரக்டர் பொன்னம்பலான்னு வரும் இங்கிலீஷில் மார்ஷல்னு வரும் மார்ஷல் மாமா நீயா அப்படின்ற கேரக்டர் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த கேரக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் குட்மனுக்கு பதிலாக நம்ம ஆர்டிஜே ராபர்ட் டவுனி ஜூனியரை தான் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்களா யோசிச்சு பாருங்களேன் அவரு வில்லன் கதா பார்த்தா நம்ம ஆர்டிஜே வந்தா ஒரு வேற லெவல் மேசா இருந்திருக்கும் இல்ல ஹீரோவா பார்த்த ஆர்டிஜே நம்ம வந்து மெரட்டு ஒரு வில்லனா பார்த்தா அவரு டிஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கும் செம்ம ஸ்டைலாகவும் இருந்திருக்கும் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது மிஸ்